ir dhe paqen nga ju nga përëndia, ati ju ndë nga Zoti Isu Krisht. E falenderojmë përëndin dhe ati në Zotit tonë Isu Krisht duke u lutur vazhdimisht për ju, sepse morën vesh për besimin tuaj në Isu Krishtin dhe për dashurin tuaj në da gjithë shentorve. Për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni digjuar në fjalet e së vërtetës së unjilit. Që arritit e ju si kurse edhe në gjithë botën dhe po jep fryt e rritet si kurse edhe ndër ju nga dita që të gjuhet dhe njohet hirën e përëndis në të vërtet. Si kurse edhe u mësuan nga e pafra e shokujin i dashur në shërbes i cili është një shërbëtor besnik i krishtit për ju dhe që në ka të reguar dashurin të uaj të madhe në frym. Pra nda edhe ne, nga dita që të gjuham këtë nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njojnë e vullnetit ti me shdojrë si dhe më qëri frimore, që të esin në mënyr të dejnë për Zotin, për qeni ati në shdojnë gjithë duke sjetë fryt në shdojnë vepër të mirë dhe duke uritur në njojnë e përëndis, duke forcuar në shdojnë fuqishë pas pushtetit e lavdisë ti për shdojnë gulm e dorim me gëzim, duke e falenderuar përëndin atë që në bëjt të dejnë të kemi pjesë të rashgimin e shentorve në dritë, A i nëndzorin nga pushtet i rësirë në aqojnë në mbretrin e birit të ti të dashur në cilën në kemi shpengim me antit gjauku ti dhe faljen e mëkateve. A i është shëmbëllesa e përëndisë se pa dukshëm i parlindur ishtë do kërjese, sepse në të u kërjuan të gjitha gjerat, ato që janë në qiejt, ato mi dhe gjerat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotrime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjerat janë kërjuar me antit ti dhe në lidhje me të. Komenti Aposulit Në ndërruar dhe gjusë të radius një atë dhe miqë të unë gjithit, së të lezëm nga letra Apostu Pavli drejtuar Kolosianve. Apostu Pavli i shkruj Kolosianve sepse kisha atje po infiltroj nga mësusit e rem të cilët mësonin se shpëtimin Jesu Krishtin dhe besinkria ndaj doktrinës e Apostuve ishin të pamjaftushme për shpengimin e plotë. Këj mësimi rem përzjente filozofin dhe traditën njërzore me unë gjithin dhe kërkonte adhurimin e angjeve si ndërmjetës me disperëndis dhe njërz Mësusit e rem që kishin hyrë në kolos, pra ishin në judent heretik, dhe ata vazhdonin praktikat e ligjit të mësiut, dhe justifikonin gabimet e tyre duke pretenduar zbulens në përmjet vizioneve. Pra, filozofia themeltare, pra për këtyre gabime, ishte se nuk është i mjaftushëm i sukrisht i përshpëtim, për nduen dhe të tjera veprime dhe të tjerë shpëtimtarë. Kjo është një doktrin heretiki që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, është një loj sinkritizmi fetarë, ku të gjitha fet janë si pastyre të dërguar nga përëndia dhe të gjithë profetet janë dërguar si shpëtimtar për njërzit. Por, Isu Krishti nuk është i vetmi shpëtimtar ashtu si shne pohoj. Pra ndaj e duhet jemi të kujdesëm sepse kjo firmë heretike si në kone kolusianëve si shtam vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Por, letë vazhdojmë edhe të flasim për ato që farë Aposu Pavli, më konkretisht shkojëti Kolosianve. Dhe në vargu njitë, kapitullu një në thuet Pavli, Aposu dhe Isu Krishtit, me antë vullnetit përëndis dhe vëllaj Timothe. Aposu Pavli përshëndet si pas stili të kohës atërshme dhe përmënd emrat e dërguzve, pra ishte Pavli dhe Timotheu. Timotheu në Aposu Pavli e quen vëlla, Timotheu ishte një nëzënës të bashkëpuntori Aposu Pavlit, por shikojmë që a i nuk e quen atë atë nëzënësin atë bashkëpuntori, për e quen vëlla, sepse pavarësisht statusit të ndryshëm që kishin, Aposu Pavlit ishte një kry Aposu dhe a Timotheu ishte nëzënës dhe bashkëpuntori, por në dashurin e Zotit të kështetet janë vdhezër me njërë tjetit pavarësisht statusit që ata kanë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe dhëtë jetë një frim që dhëtë i klerik edhe laik brënda një kishe. Dhe në vargun dy në thuet shentorve dhe vlezë besimtarë në krishtin që janë në kolos hirë dhe pa që bion nga përëndia aty unë dhe nga zoti Isu Krisht. Letra i dërgojët kolosianve dhe ata që e në shentor. Pavli thot shentor nuk e ka fjallën për nivellin e tyre të përparuar në shentëri por a i drejtoj besimtarve të cilët janë shfajsuar me antë besimin në Isu Krishtin dhe a i ka ndërmen statusin e tyre Pra, shdo besimtar që është bashkuar me krishtin me antë besimit dhe misterëve të kishës, si është misteri pakëzimit dhe mirosjes, a i është një krisht dhe shtithirur të njaj krishtit. Pra, të arri në atë shenëtërin ose në masën e moshës e pjekur dhe të burërisë e krishtit. Dhe, kjo ishte arsyja pëse Apostu Pavli drejtoj besimtarve në atë ko shenëtor. Më vonë kisha, titullin shenëtore përdori 
për disa besimtar të spikatur, të cilët i jetuan dhe përfunduan jetën me një uh, pohim të plot dhe të vërtet në Krishtin dhe jetë atyre u bëtë si një shëmbul uh, imitimi për besimtarët të tjerë. Më vonë uh, besimtarët të quajtën të kryshterë, si që kemi dhe në, në Antioki. Apostu Pavli përmënd emri në Zotit e Zokrisht në kratë të përëndisë atë, dhe a je bëngë të me një uh, qëllim, sepse kërkon të regoj hynin e Zotit e Zokrisht, dhe kështu kërkon të iruaj kolusë janë nga heretikët ju dejnë, të cilët, si shtam në fillim, ata thoni se përveç Krishti ka të tjerë shpëtimtar. Dhe, kjo lje të qojtur shpesh edhe kristologia e madhe e kolosianve. Në vajgjën më poshtë në thuet në fjallet të së vërtetet të ungjidit, që arritit e ju, si kurse edhe në gjithë botën, si kurse po je frut, e arritet, si kurse edhe ndër ju, nga dita që të gjua dhe njohet hirën e përëndis në të vërtet. Në të gjithë botën, njërzit, po i përgjigjit mesajit të ungjidit, i cili filloj që nga Jeruzalemi dhe po prape në gjithë kombet. Dhe mesajit të ungjidit përbani këto tre virtut e bazë, besën, shpresën dhe dashurin. Dhe uh, mesajit të ungjidit bashkë me virtutet, po jetë frytet e besimin dër kombet pagan. Shumë nga kombet pagan uh, ishin arguan nga idhujt dhe kishin filluar një jetë të re. Apostu Pavli po synon të ti ti jepte kurajo të kështerve në kolos duke thënë që ju nuk jeni të vetëm, por jeni me shumë të kështer të cilët në shdo vënd po japin frutet e besimit. Dhe në vargun shtatë në thuet, edhe si kurse edhe mësuat nga e pa fraj, shoku ju një dashur në shërbes i cili është i një shërbëtor besniki kristit për ju. E pa fraj ishte i dërguar nga apostoli të kolosianët, a i i dha informacion apostol pavri dhe gjithë bashkëpontorve ti për kolosianët dhe uh, kjo ishte arsye që, si shtë dëgjohëm dhe fedhim, Apostu Pavli falenderoj përëndin për përparimin e kolosianve. Por, në vargun të të nathuet dhe që nga ka treguar dashurin të uajtë madhe në frymë. Gjithashtu, e pa fraj, uh, treguj për dashurin e madhe të kolosianve dhe kjo dashuri ishte në frymë. Apostu Pavli fletë për një dashuri agape, si frytin e parë dhe më të rëndësishëm të irit shpëtus të përëndis, si që edhe digjuam, uh, tre janë, uh, ato që mbetën besa shpresa dhe dashuria dhe dashuria është me madhja. Po ashtu edhe në letën të detuar Galatasve, ku Apostu Pavli përmënd frytet e shpirti qenjë, a i e vë dashurin si frytin e parë dhe frytit e shpirti qenjë dhe të është dashuria. Pra, dashuria është hiri parë sepse është me madhja dhe përfshin të gjithë të tjerat. Por, dashuria është në frym. Nuk është i është një dashuri që vjen nga e, energjit njërzore, e, por vjen nga hiri i shpirti të shenjë. Dhe kjo është një dashurie për bashkët, pra dashurie që im përmlev të gjithë. Dashurie për rëndis është të derdhën në zemra tona me anë të frimës shenjë që na është të dhënë. Pra është një dashurie që i është dhënë pëthujse të gjithë të kryshterve. Dhe nuk është një dashurie që e lokalizuar të disa uh, individ. është një dashurie kontrolu, sepse uh, për seri Apostu Pavli thonë në letën dretuar korindasve dhe shdo gjithë që bëni, ta bëni me dashuri. Pra, dashuria për Zotin dhe për dashuria për të afrimin, do tjetë indicja frimzuse e shdo mendimi uh, fjale dhe veprimi të një besimtar. Êshtë një dashuri vlazërore, për seri uh, në ungjidin si pasionit Zoti thot, për kësaj do të njojnë të gjithë që e një dishepujt me nëse keni dashuri për njëri tjetërin. Dhe është një dashuri që imponon respekt. Për sërri në letën drejtuar Filipianve, Apostu Pavri thot, mos boni asë gjithë për rivalitet, asë për mëndi malësi, por me për rësi, se cili dashmoj tjetin më shumë se vetë vetë. Pra, ne këtu mësojmë diqka, se në qovë se ne nuk kemi një mardhënje të vërtet me përëndin, me, me të kryshterët, me të afërmit, këtë regonë se ne nuk kemi dashuri, ose më mirë themi, atë energji të hiri të shpirti shenjë, pra atë frut të shpirti shenjë, dashurin që ne kemi marrë, ne nuk e kemi vënë në pun. Ajo kam betur e izoluar në i cep të zëmër sonë. Pra ndaj, uh, gjithë që dhimi i besimit, nuk është tjeshtë që të fitojmë disa virtute, uh, besën, shpresën, por gjitha këto virtute janë si shkallë që nga qojnë të virtuti i virtuteve që është dashuria. Vetëm në qovë se do arim të duham Zotin dhe të afërmin, atë e në vërtet e kemi përmbushu të qëllimin e besimit dhe kemi arritur në atë që quët për sosmëri. Vazhdojmë dhe ledzojmë në vargjën më poshë, në vargun në në thuet 
Prandaj dhe ne nga dita që dëgjuam të nuk pushojmë se të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbushemi me njojnë e vullin e ti në shdojrë si dhe më qëri frimore. Aposu Pavli si shdëgjuam në fidhim shikon të një rezik të kolosianat. Ata mund të rezikoshin të meri një ungjit tjetër dhe kjo vinde nga eretikët ju dhe. Prandaj, vasi Aposu Pavli në fidhim fidhon me falenderim, me ndaj përëndis, po dhe ndaj atyre të cilët dërguan mesajin ungjilor të kolosianat, Tash më këthejt të këllutja, lutja të këpërëndia për të parandaluar këtë rezik të kolosianët, pra që ata mos të bini në mashtrimin e herezive ose të heretikve judej. A i thot, prandaj dhe ne nuk pushojmë të lutemi për ju. Lajmi që soli pa fraj shkakto një vëshim lutjesh, Pavli ishte i përkushtuar dhe tyre së ndërmjetsimit dhe lutja ti këtu nga mëson se edhe ne duhet e lutemi. Aposu Pavli, as një veprim të ti, aposu një nuk e bënte pa o lutu në fedhim, pa marrë një përgjigje nga përëndia. A ju të regon kolosianeve se duhet e lutem si pas mendimeve të përëndis dhe ku i gjejmë mendimet e përëndis? Mendimet e përëndis ne i gjejmë në unë gjithim. Kjo është arsye që në kishën tonë orthodokse, Shërbesat në përmbajtin e tyre kanë shumë pjesë nga shkrimi i shenë si nga dhejata e vjetër, dhejata e re, pra si nga profetet, nga unë gjitë, nga veprat e apostove, nga psalmet. Dhe arsua pse janë vendosur këto pjesë të shkrimi i shenë është që neve të na orientojnë në kërkesat e lutjes nda i përëndis, pra të je lutjes i pas vullnetit të përëndis. Ashtu si përseri Aposu Pavli në thotë në letra drejtuar e fesianëme, Duko lutu në shdo ko, me shdo lutje dhe përgjerim në frym, duke ndenjë është zhuar për këtë me shdo këmgullje dhe përgjerim për të gjithë shenëtorët. Sakonisht të kryshterët, pa kualifikuar ose kryshterët të cilët nuk e ka një kuptimin e vërtet të lutjes, kur lutën lutën për gjera toksore. Normalisht, këto gjera në të ja parashtrojnë përëndis, por vetë zotë i kryshta mosu lutës se shdo të hani, se shdo të pini, se shdo të vishni, për këto lutën paganët kërkoni së parin bretërin e përëndis dhe drecin e ti dhe gjitha gjerat do të shtojnë. Pra ndaj, aposu Pavlin a edhe modelin se si ne duhet të lutemi dhe qëfar duhet të kërkojmë përëndis. Por dhe diçka tjetër, lutja ka karakter të dyfisht, e para është një ndërmjetim dhe përkushtim personal nga zëmra, ashtu si shtot dhe Zotit Krishtë unjidi si pas Mateot, dhe kur të lutësh futu në dhomëzën tënde, bëdhe dherën dhe lutjo ati tënë në fshetësi, dhe aty ytë që shikonë në fshetësi, do të shpërblej haptazi. Por, përveç saj, modeli dytë e lutjet është një lutje kolektive, ku theksojt vigilienca në grup dhe ndërmjetësimi i bashkuar, sepse Zotit përsëri tha, kur dy vete am bledhu në emrin tim, unë jam mitë disë tyre. Lutja në vetë vete është të flasësh balë për balë me përëndin dhe fjala lutja në kryqish në kupton të flasësh me përëndin dhe asë njerë nuk përdorët si lutja drejtuar njerëzve, pra ka një fjalë të përsaktuar, dhe kishat, lokalit si shishtë e kisha e kolosianve, këshillon nga aposto Pavli që duhet ke një ko lutje kolektive ose të përbashkët. Besimtarë duhet luten me një e tjetin. Dhe Ky është dhe modeli që kanë të gjitha kisha tona orthodokse, pra besimtar përveç se lute në shpi në tyre, dhe është mi që shdo besimtar të ketë në shpi një kënd për kushtuar zotit, pra një kryq, ikone kryqë i shumërisë dhe shendi tyre në brojtës, edhe atje duhet kene edhe fjallën e zotit, pra unë gjithin, dhe duhet të luten, pra të kene një regull lutje. Përveç saj, besimtar duhet në blidhen së bashku edhe në adhorim në përbashkut, dhe ajo që imblet të gjithë besimtarë të lutja liturgjike ose mesha jynore, që është lutja zyrtare e kishës, ku të gjithë në mblidhemi dhe lutemi me një mëndje e me një zëmër edhe me një goj. Koa e lutjes personale dhe kolektive të regon jetën dhe pjekurin e një besimtari. Pra, koa dhe sasia e lutjes të regon se sa këj besimtar është seriosë në ushtrimin e besimit. Në qovë se ne nuk do të lutemi nuk do të marim. Dhe vetë Zotë i tha, lutuni se do të jepet, kërkoni se do të gjeni, trokitni se do të hapet dera, sepse a i që lutet merë, a i që kërkon gjenë, a i që troket i hapet dera. Pra ndaj, lutja është burim i shdo të mire, i shdo fuqie, i shdo shpëtimi. Dhe pa lutje nuk mund bëhet do të asgjë. Sepse vetë Zotë i tha, pa mua nuk bëhet një do të asgjë. 
Vargu dhe thot, që tesin në mënyrë të dejnë për Zotin, që ti përqenë ati në shdoj gjë, duke se të frytë, në shdoj vepër të mirë dhe duke rritur në njojnë e përëndis. Pra, Apostu Pavli parashtron kërkesat që kolesianët duhet kenë për para Zotit. Pra, tesin në mënyrë të dejnë për Zotit, pra duhet tesin në rrugën e besimit, që do thot të zbatosh porosit e përëndis, që i përqenë ati në shdoj gjë, duke se të frytë në shdoj vepër të mirë. Pra, Ecja në porosit e përëndis, i përqen përëndis, dhe kjo si e frytet, frytet e besimit. Pra ndaj të kështërët duhet të ndin, cili është i miri, i përqyri dhe i përsosu e vullnet i përëndis, thot uh, Apostol Paul në jetën drejtuar në magve, dhe të kuptojnë se cili është vullnet i zotit, përse i në thot a i në letrën drejtuar e fesianve. Kjo është shumë e rëndësishme. Uh, dhe në vargu një mëdjet në thot, duke forcuar në shdo fuqi pas pushtetit e lavdis e ti, për shdo ngullm e durim me gëzim. Pra, Apostu Pavli është duke e kujtuar kolesianve se uh, ju si besimtar mund t'jeni besting dhe athires qëllore vetë me fuqin uh, dhe pushtetin e lavdis pra, të krishtit, që është fuqia dhe pushtetin e lavdis të zotit. Gjithashtu, uh, Apostu Pavli kujton se besimkeria kërkon durim dhe përmbajtje dhe gëzim. Durimi lindë në sprova dhe në kupton që ndrushmëri në mes të vojtjeve dhe a i nevojtit për gjërat dhe rëthana që na shfaqen, ashtu si shna thot a i përsërin në letën drejtua romakve. Dhe jo vetëm kaj, po mburemi edhe në shtrëngime, duke ditu që shtrëngimi prodhon durimin, durimi për vojën dhe për voja shpresën. Përvesh durimit, aposu Pavli përmënd edhe gëzimin, dhe këtu ka diçka të mrekullushme, sepse uh, Pavli pëllutet për ndjenën e gëzimi që është një hirë i shpirti qenë, Brenda një kohë ku gjerat janë të vështira dhe ditët janë të mbrapshtu. Pra ndaj edhe një vënd tjetër thot gëzoni gjithmonë në Zotin. Gëzimi është uh, kriteri i të qenit besimtar. Pra nuk mund të ketë një besimtar të kryshterë në qovë se ai nuk ka gëzim. Dhe ky nuk është një gëzim që vjen sipas botës dhe gjerave të botës, po është një gëzim që vjen uh, prej Zotit dhe nga Zoti. Dëgjuat komentin e letës Apostu Pavli drejtuar Kolosianëve.